Jadę teraz do dzielnicy Xiangan, poza wyspę Xiamen. Studiowałem tam przez pół roku. Byłem na stypendium Konfucjusza w roku 2016. Jest to dosyć ciekawe miejsce, warto je zobaczyć. Nie wszystkim się będzie podobać, bo nie jest to miasto. Wszyscy, którzy przyjeżdżają do Xiamen e, w celu nauki chińskiego na jakiekolwiek stypendium są wysyłani właśnie na tamten kampus, a nie tutaj kampus na wyspie, o czym warto wiedzieć. Tereny są bardzo piękne. Wyspy na Xiangan dostaniemy się autobusem 759 lub 751. Musimy wrócić dwa juany, a nie jeden. Jak jedziemy z wyspy poza, płacimy dwa juany w autobusie. Nie wiem, czy w każdym mieście tak jest, ale na rozkładzie jazdy autobusów w zasadzie jest, są tylko numery autobusów i jest pokazane, gdzie autobus dojedzie, natomiast nie ma godzin odjazdu. Można sobie z tym poradzić za pomocą aplikacji Chelaila, gdzie możemy zobaczyć, gdzie jest autobus i kiedy będzie. Natomiast no, ludzie, którzy nie potrafią korzystać z telefonu, mają troszkę gorzej. Chociaż tutaj ludzie starsi tak naprawdę ogarniają, więc może to nie jest problem. Chelaila, Chelaila. Wpisujemy, gdzie chcemy dojechać. Nie jest napisane, kiedy będzie. Możemy również dotrzeć autobusem 7, 751, natomiast on ma mnóstwo przystanków po drodze, przynajmniej 20 kilka z tego co pamiętam. Także on jedzie dużo dłużej niż autobus 759, który ma 5 stacji bodajże. Wjeżdżamy teraz do długiego na 8 km tunelu podwodnego. Najgłębszy fragment tego tunelu to głębokość 70 metrów. Zdarłem właśnie na miejsce, z tyłu widać kampus uczelni. Pokażę wam okolicę, w której mieszkałem przez pół roku. Planujecie wyjazd na stypendium Konfucjusza lub rządowe? To warto wiedzieć, że jak wynajmuje się mieszkanie poza kampusem, nie mieszka się w akademiku, to dostajecie dodatkowo e, kwotę na wynajęcie mieszkania. Kwota się różni w zależności od miasta. Natomiast ja dostawałem tutaj 500 juanów za wynajęcie pokoju e, w tej dzielnicy. Płaciłem 400 juanów, także dodatkowo 100 juanów do kieszeni. W innych miastach nie ma tak kolorowo. W tym barze ja dałem prawie codziennie. Obok był też bar z syczułańskim makaronem. Natomiast byłem chyba jednym z pięciu klientów i bar bankrutował po dwóch miesiącach. Co było dla mnie bardzo przykrą wiadomością. Odczuwam pewną nostalgię teraz. Przywiązanie do tego miejsca. Okolica się rozbudowuje i tutaj będzie w przeciągu kilku lat miasto totalne. Byłem tutaj rok, a widzę jak bardzo to miejsce się zmieniło. W celu wynajęcia mieszkania najlepiej przyjść, popatrzeć sobie na znaki wynaj wynajem mieszkania z numerem telefonu. Najlepiej z jakimś znajomym z Chin, bo szansa, że skroją obcokrajowca jest wysoka. Niezależny pokój z łazienką w okolicach od 300 do 500 juanów.
A więc część mieszkalna tam, gdzie byliśmy przed chwilą. Mnóstwo śmieci, materiałów budowlanych, wszystko jest w budowie. Natomiast tutaj jak wyjdziemy, pola uprawne, mamy rolników. Też jest w zasadzie brud i lekki śmietnik. Idziemy zobaczyć jak Chińczyk pracuje. Nawadnia chyba. Ja. Nie Dzięgła 对呀这个就是西瓜这个西瓜哇挺好的啊那个那个绿的那个就是辣红辣椒红辣椒对它也红辣它还没差不多才要过过十一届起来还还还没有红哇不错不错还有发生你看那那些就是发生发生哇这个
。那你听得懂我说什么是吗？好了，你你说我也懂懂懂一些了。啊、哦、好，<笑>好，那你加油。<笑>你莫比普通话，你这边多么找词好记。普通话，它是言语，我们叫它是曼达林语，它是普通话，它是语言语，不是说普通话，言语语言。普通话，它是言语，它是从古代开始，几千年前。Jakby na siłę, no bo Chiny są tak wielkie, że każdy region posługuje się własnym dialektem i żeby ułatwić komunikację, wprowadzili przymusowy język standardyzowany, czyli właśnie ten Puton Hua, którego uczą w szkołach i którym się powinien posługiwać każdy Chińczyk. Natomiast ci starsi Chińczycy, którzy nie chodzili do szkoły, nie, nie nauczyli się go, nie, nie znają tego języka, mówią tylko w swoim dialekcie, także te osoby starsze często po prostu nie mają E, nie mogą się nawet porozumieć z innymi Chińczykami z innych regionów, ponieważ nie mówią w Putonghua. Te dialekty na południu są jeszcze mniej zrozumiałe, ponieważ Putonghua został opracowany na podstawie tych dialektów północnych. Czyli osoby z południa, nie mówiące w Putonghua, nie dogadają się z kimś na przykład z Pekinu. Ciekawe jest to, że na przykład teraz do wymogiem w pracy, często jako wymóg napisane jest znajomość Putonghua, ponieważ Chiny, który się nie, por nie, nie porozumiewa Putonghua, jest po prostu mniej warty, jest to tak, jakby nie znał angielskiego e, na rynek europejski. Także to jest jakby oddzielny język, więc wiele Chińczyków po prostu jest wielojęzyczna przez to, że mówi w tym, e, w swoim dialekcie i w tym języku ogólnym. To jest właśnie miejsce, w którym mieszkałem. Dużo tutaj karoluchów zawsze biegało. Biega pewnie. Z pociemków w klapkach zawsze lekkim truchtem przebywają tą drogę. Chcemy teraz odwiedzić kampus 